स्टूडेंट्स आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ईएमएफ डायग्राम्स पढ़ेंगे देखिए ईएमएफ डायग्राम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एक पार्ट होता है या ये कहो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एक कंडेंस रूप होता है इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं यानी एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में यौगिक का निर्माण करते हैं तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अलग अलग होता है तो अब इसको हम लोग ये करते हैं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को के मान को कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं और यही हमारा कहलाता है क्या ये कहलाता है हमारा ई एम एफ डाइग्राम्स कहते हैं इसकी एक विशेषता होती है कि इसकी एक विशेषता ये है कि लेफ्ट से राइट के तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट के तरफ बढ़ोगे तो बाई तरफ जो भी कंपाउंड लिखे जाएंगे या आयंस लिखे जाएंगे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होगा और बाएं से दाहिनी ओर जाएंगे तो क्रमशः ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी होगी और इसके ऊपर जो एरो दिया जाता है उस एरो पर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान को लिखेंगे साथ में ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए ई ए दूसरा होगा ई बी और तीसरा होगा ई एन ये हमको क्या करेगा ये माध्यम को इंडिकेट करेगा ई ए का मतलब होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एसिडिक मीडियम ई बी ये इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट बेसिक मीडियम और ई एन इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट न्यूट्रल मीडियम तो इसी ई एम एफ डाइग्राम को हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए शॉर्ट फॉर्म इट इज ए शॉर्ट फॉर्म इन विच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आर present in condensed manner in condensed manner condensed manner <coughs> different oxidation state different oxidation states arranged from arranged from left to right right <coughs> on decreasing order on decreasing order और ये कहे थे कि ई ए इंडिकेट करेगा एसिडिक मीडियम को ई बी इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट बेसिक मीडियम और ई एन इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट न्यूट्रल मीडियम एक एलिमेंट होता है जिसको नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर रफली कहते हो क्या डी ब्लॉक एलिमेंट ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट इनके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है क्या वेनेडियम वेनेडियम जो होंगे ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है तो ये वेनेडियम का हम लोग ई एम एफ डाइग्राम डाइग्राम इन एसिड मीडियम इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं देखो सबसे पहले ये इस तरह से लिख लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एसिड मीडियम ये हमारा क्या हो गया ये देखो ये हो गया वोल्ट में इंडिकेट करते हैं ये होता है भी ओ एच होल फोर प्लस 
यहां पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना प्लस फाइव इसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का होता है कितना माइनस टू हाइड्रोजन का होता है कितना प्लस वन तो माइनस टू प्लस वन ये हो गया कितने माइनस वन के बराबर ये ग्रुप की संख्या चार है तो ये हो गया माइनस फोर बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस फोर और ये एक प्लस इंडिकेट है जैसे देखो ये हो गया भी प्लस ऑक्सीजन का होगा माइनस टू प्लस वन इन टू फोर इक्वल टू जीरो तो भी बराबर हो जाएगा कितने के प्लस फाइव के और इस तरह से इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करते हैं इसमें हमारा प्लस फाइव स्टेट में है ये अब जाएगा किसमें ये होगा वी ओ वेनेडियम ऑक्साइड टू प्लस यहां वेनेडियम देखिए ये किसमें है प्लस फोर स्टेट में है अब मान लो यहां से ये चलते हैं ये हो गया वेनेडियम प्लस थ्री यहां वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना प्लस थ्री फिर इसके बाद आता है बी टू प्लस यहां वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लस टू ये होगा बी जीरो यहां वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा शून्य ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है अब इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है प्लस वन पॉइंट जीरो जीरो इसका वैल्यू होता है आपका प्लस जीरो पॉइंट थ्री फाइव नाइन इसका वैल्यू होता है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव सिक्स इसका वैल्यू होगा माइनस वन पॉइंट एट सिक्स ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान होंगे और यही हमारा कहलाता है क्या ये कहलाता है ईएमएफ सीरीज कहलाता है अब इसको देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां करते हैं सबसे पहला कि अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहला तो ये बता सकते हैं कि जनरल आइडिया जनरल आइडिया ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं यानी एलिमेंट के केमिस्ट्री का हम जनरल आइडियाज जो होगा ये बता सकते हैं दूसरा देखिए ये भी बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो होगा ये बता सकते हैं और तीसरा देखिए ये बता सकते हैं कि ई जीरो वैल्यू ई जीरो वैल्यू फॉर डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शन डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शन बता सकते हैं अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है ये प्लस फाइव से प्लस फोर के लिए आए यहां से यहां चले तो प्लस फोर से प्लस थ्री यहां से यहां चले तो प्लस थ्री से प्लस टू और यहां से यहां आए तो प्लस टू से जीरो लेकिन अगर मान लीजिए हमको प्लस फाइव से प्लस थ्री हो ये भी जो होगा ये हम लोग बता सकते हैं इसके केमिस्ट्री का जनरल आइडियाज जो होगा ये बता सकते हैं क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये शर्त क्या था कि डेल जी इसका मान निगेटिव होना चाहिए तो अगर डेल जी का मान निगेटिव होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा अगर जे डेल जी का मान पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा और जैसे जैसे डेल जी का मान अधिक होता है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी जो होगा ये अधिक होता है ये भी बता सकते हैं साथ साथ हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी भी क्या कर सकते हैं बता सकते हैं अब देखिए अगर ये फॉर्म है तो इसको अगर हम लोग रिएक्शन वाइज लिखते हैं तो देखो ये हो जाएगा बी ओ एच होल फोर प्लस देखिए ये जा कहा रहा है ये जा रहा है बी ओ टू प्लस में अब इसको हम एसिड मीडियम में मान दिया है पहले इसको बैलेंस करते हैं यहां देखो चार ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां क्या है एक 
तो एसिड मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका ये था कि जिधर ऑक्सीजन कम होगा और जितना कम होगा उतना मोल एच दे देते हैं अब यहां देखिए इसके दूसरे तरफ ये क्या हो गया छह हाइड्रोजन हो गया ये कितना है चार तो ये हो जाएगा टू एच प्लस रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बाई तरफ दाहिने तरफ के चार्ज से तुलना करो दाहिने तरफ चार्ज है कितना ये दाहिने तरफ चार्ज है टू पॉजिटिव तो इधर भी दो पॉजिटिव करते हैं तो ये हो गया दो पॉजिटिव एक तीन पॉजिटिव एक निगेटिव ये हो गया दो पॉजिटिव और इसके लिए देखिए आपके E0 का मान होगा प्लस वन पॉइंट जीरो ये इसका वैल्यू ये होता है अब देखो दूसरा ये है दूसरे स्टेप में आते हैं B02 जीरो प्लस ये आ रहा है किसमें B3 प्लस में तो जब ये B3 प्लस में आता है तो इसमें ये करते हैं क्या कि एक मोल H2O जोड़ देते हैं तो ये हो गया H2O ठीक है प्लस ये हो जाएगा 2H प्लस ये हो जाएगा चार पॉजिटिव ये एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे तो तीन पॉजिटिव इधर तीन पॉजिटिव इधर अब इस E0 इसको हम लोग क्या कहेंगे इसका वैल्यू कितना था इसका वैल्यू था प्लस 0.359 पॉइंट था अब चलो B3 थ्री प्लस ये जा रहा है किसमें B2 टू प्लस में एक इलेक्ट्रॉन और लिख लेते हैं ये आ जाएगा इसके लिए देखिए E0 का मान है माइनस जीरो वोल्ट अब ये आपका B2 टू प्लस ये जा रहा है किसमें ये जा रहा है आपका B0 में तो अब ये क्या करेंगे दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो अब ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा E0 जीरो माइनस वन वोल्ट अब आप सबको जोड़ लीजिए ये हो जाएगा ओवरऑल अब देखो ये कैंसिल हो गया इंटरमीडिएट B3 थ्री प्लस कैंसिल हो गया B2 टू प्लस कैंसिल हो गया अब ये हो गए आपके टोटल भी ओ एच होल फोर प्लस ये कितना हो गया टू और टू फोर ये होगा फोर एच प्लस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया एक दो तीन और दो पांच फाइव ई माइनस ये हो जाएगा भी जीरो प्लस फोर एच टू ओ और ई जीरो का मान अब हम लोग जो होगा ये क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा प्लस को जोड़ दो तो ये हो जाएगा वन पॉइंट थ्री फाइव नाइन और माइनस वाले को जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका कितना ये हो जाएगा सिक्स छ पाँच ग्यारह एक आठ दो दस और एक ग्यारह एक ये हो गया टू अब वैल्यू तो हमारा निगेटिव ही आएगा इसमें से आप घटा दीजिए थ्री फाइव नाइन ये हो गया सिक्सटीन ये हो गया सेवन टेन फाइव ये फिर हो जाएगा आपका टेन ये हो जाएगा सेवन माइनस जीरो पॉइंट ये हो गया माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव नाइन इतना वोल्ट हो जाएगा अब मान लीजिए ये इस तरह से इसको हम कंबाइन कर सकते हैं इस वैल्यू को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी और डेल जी के मान ये इंडिकेट कर देंगे कि ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होगा या फिर जो होगा ये क्या होगा इंडोथर्मिक होगा तो पहले इसको नोट कर लीजिए इसको फिर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसमें केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट बताएंगे स्टेबिलिटी बताएंगे और फिर E0 जीरो वैल्यू फॉर डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शन बताएंगे पहले इसको नोट कर लीजिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके सहायता से हम लोग इसके एप्लीकेशन को इंडिकेट करेंगे ये हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लो क्वेश्चन के रूप में एक ई एम एफ डाइग्राम है एफ ई ओ फोर टू माइनस ये जाता है कहा 
एफ ई थ्री प्लस में इसके बाद ये होगा एफ ई टू प्लस और ये हो गया एफ ई जीरो यहां अगर देखोगे तो एफ ई हो गया कितना ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स यहां एफ ई हो जाएगा प्लस थ्री यहां एफ ई हो जाएगा प्लस टू और यहां एफ ई हो जाएगा आपका क्या ये आपका हो जाएगा जीरो अब वैल्यू रखते हैं तो ये होगा प्लस टू पॉइंट टू जीरो वोल्ट ये हो जाएगा आपका प्लस जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट ये हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर फाइव वोल्ट ठीक है अब ये कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ई जीरो एफ ई ओ फोर टू माइनस टू ये आ जाते हैं एफ ई टू प्लस अब ये अलग अलग प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जाता है इसका वैल्यू है प्लस फोर थ्री से प्लस टू में जाता है इसका वैल्यू है प्लस टू से जीरो में जाता है इसका वैल्यू है तो अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा सेल रिएक्शन यानी प्लस सिक्स से अगर प्लस टू में जाएगा तो फिर ई जीरो का मान क्या होगा अब इसको हम लोग काउंट करते हैं देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है ये पर इलेक्ट्रॉन काउंट किया गया है तो जब ये पर इलेक्ट्रॉन होगा तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है उससे हम लोग क्या करते हैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको अगर मान लो हम ओपन करें तो देखिए ये हो गया एफ ई ओ फोर टू माइनस ये जा रहा है किसमें एफ ई थ्री प्लस में जा रहा है यहां हम इसको एसिड मीडियम में बैलेंस करते हैं तो यहां चार मोल ऑक्सीजन है तो ये हो गया आपका फोर एच टू ओ इसका दुगना मोल एच प्लस देते हैं ये हो गया क्या एट एच प्लस अब रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा बाई तरफ दाइनी तरफ के चार्ज से तुलना करो ये हो जाएगा हमारा तीन पॉजिटिव तो अब यहां भी तीन पॉजिटिव करोगे तो आठ पॉजिटिव और दो निगेटिव कितना हो गया छ पॉजिटिव तो अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है तो तीन निगेटिव पॉजिटिव इधर तीन पॉजिटिव इधर और यहां पर E0 का मान दिया हुआ है कितना ये दिया हुआ है टू पॉइंट टू जीरो और n का मान हो जाएगा कितना n का मान हो जाएगा थ्री अब दूसरा देखिए एफ ई थ्री प्लस ये जाता है कहां पर एफ ई टू प्लस में अब ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो यहां देखो E0 का मान है कितना 0.77 n का मान हो गया कितना एक अब इस दोनों को आप जोड़ लीजिए अब जब जोड़ोगे तो देखो एफ ई थ्री प्लस एफ ई थ्री प्लस कैंसिल हो गए अब नेट आ जाएगा आपका एफ ई ओ फोर टू माइनस प्लस एट एच प्लस प्लस फोर ई माइनस गिव्स आउट ये हो गया एफ ई टू प्लस प्लस फोर एच टू ओ अब ये रिएक्शन हो गया यहां से यहां का अब आपको ई जीरो का मान निकालना तो देखिए ई जीरो ये हो जाएगा एफ ई ओ फोर टू माइनस गोज टू एफ ई टू प्लस ये वैल्यू हो जाएगा कितना ये था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन था तो थ्री इंटू टू पॉइंट टू जीरो प्लस वन इंटू जीरो पॉइंट सेवन सेवन और इलेक्ट्रॉन हो गया थ्री प्लस वन और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है प्लस वन पॉइंट एट फोर वोल्ट यानी ये हो गए ई जीरो एफ ई ओ फोर टू माइनस अपॉन एफ ई टू प्लस ये हो गया प्लस वन पॉइंट एट फोर वोल्ट ये हो जाएगा वन पॉइंट एट फोर वोल्ट इसके बराबर हो जाएगा अब इस तरह से इसका हम लोग क्या करते हैं मान कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरा देखिए अगर मान लो एफ ई 
ये अगर हम लोग चेंज करते हैं एफीओ फोर टू माइनस ये चेंज होकर आ रहा है किसमें एफ थ्री प्लस में चूंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई जीरो का मान है टू पॉइंट टू जीरो हम लोग जानते हैं डेल जी बराबर होता है क्या माइनस एन ई जीरो एफ यहां एन का मान कितना हो जाएगा फर्स्ट के केस में ये आ जाएगा आपका माइनस थ्री E का मान होता है 2.20 F का वैल्यू हम लोग रखते हैं क्या सिर्फ जो होगा ये F ही रख देते हैं क्योंकि ये मान हमारा कांस्टेंट होता है ये मान हमारा क्या होगा ये कांस्टेंट होगा तो इसके मान को हम लोग इंडिकेट करते हैं तो देखिए निगेटिव साइन हो गया डेल जी का इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा एस्पॉन्टेनियस चेंज होगा यानी ये चेंज जो होंगे थर्मोडाइनेमिकली संभव होंगे दूसरा ये है कि अब ये थर्मोडाइनेमिकली अगर मान लीजिए ये संभव है हमने इसको ये इंडिकेट कर दिया चूंकि डेल जी का मान अधिक होता है इसलिए ये क्या होगा अत्यधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा तो एफ ई ओ फोर टू माइनस यानी प्लस सिक्स से अगर ये प्लस थ्री में जाता है तो इसका क्या होगा रिडक्शन और ये भी कह सकते हो कि एफ ई ओ फोर टू माइनस ये हमारे क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे क्योंकि इसका रिडक्शन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और इसी तरह हम लोग अन्य जानकारियां भी इससे निकाल सकते हैं अब मान लीजिए ये देखिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है इसका क्या होगा रिडक्शन वैल्यू हमारा हो गया क्या निगेटिव अब देखो अगर हम लोग एफ थ्री से एफ टू प्लस पे जाए या एफ टू प्लस से एफ जीरो पर जाए तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान एफ थ्री प्लस से अगर एफ टू प्लस में जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हमारा क्या है पॉजिटिव है तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो नेचुरल है कि ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा डेल जी का मान यानी एफ थ्री प्लस से एफ टू प्लस में चेंज हो सकता है लेकिन अगर एफ टू प्लस से एफ जीरो पर अगर जाते हो तो उस समय इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान ये दिया हुआ है साइन हमारा क्या है निगेटिव तो डेल जी का मान क्या हो जाएगा यह पॉजिटिव हो जाएगा यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होने का मतलब यह नहीं होता कि ये रिएक्शन नहीं होगा अगर इस रिएक्शन को हम लोग कैरी आउट करेंगे तो इसके लिए सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने की आवश्यकता होगी तभी ये रिएक्शन संभव होंगे तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं अब इसमें एक और भी चीज बता सकते हैं कि डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन या कौन सा अवस्था डिसप्रोपोनेट करता है पहले इसको नोट कर लीजिए अब ये बताते हैं डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं वैसे रिएक्शन को जिस जिसमें एक ही पदार्थ का या एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और दूसरा उसका रिडक्शन भी होगा ये होगा डिसप्रोपोशन डिसप्रोपोशन रिएक्शन ये कहते हैं कि जिसमें एक ही का ऑक्सीडेशन हो और एक ही का रिडक्शन हो जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं ये क्लोरीन है क्लोरीन जो होगा ये चेंज हो जाए सी एल माइनस में या फिर ये कह सकते हो ओ सी एल माइनस में एक एग्जाम्पल देते हैं क्लोरीन हो गया जीरो ये हो गया माइनस वन और ये हो गया आपका क्या प्लस वन जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन जीरो से माइनस वन रिडक्शन तो एक ही बार यही क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी व्यवहार करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तरह भी व्यवहार करेगा अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं मान लो सी यू टू प्लस सी यू प्लस और ये हो गया सी यू जीरो अब देखिए सी यू टू प्लस 
इसका मान होता है जीरो पॉइंट वन फाइव इसका वैल्यू होगा क्या प्लस जीरो पॉइंट फाइव जीरो इसका वैल्यू ये होता है अब मान लीजिए डिस्प्रोपोनेशन काउंट करना है कि कौन सा अवस्था ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा अगर मान लो सी प्लस है अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या करेगा सी टू प्लस में चला जाएगा और अगर रिडक्शन होता है तो ये कहा जाएगा सी जीरो में जाएगा तो इस वैल्यू को देखकर ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एनर्जी रिलीज एंड Energy released when Cu2 टू प्लस गोज टू सी यू प्लस देखिए यही जो डेल जीरो का मान होता है या फ्री एनर्जी चेंज अगर अधिक होगा तो एनर्जी रिलीज अधिक होता है दूसरा इसके पोटेंशियल का मान क्या होता है काफी कम होता है तो जब इसके पोटेंशियल का मान कम होगा तो एनर्जी रिलीज भी क्या होंगे काफी कम होंगे तो इस तरह से जब Cu2 टू प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा ये इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए ये जो होंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे बट इट इज स्टेबुल लेकिन यह क्या होगा यह स्टेबुल होगा यानी सी यू प्लस से सी यू टू प्लस आ सकता है अब अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो चेंज देखो क्या हो रहा है सी यू टू प्लस ये जाएगा किसमें सी यू प्लस में और ये हो गया सी यू जीरो में अब देखिए इसको कंसिडर करते हैं तो ये यहां से यहां भी आ सकता है और जब ये यहां से यहां आएगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तरफ भी बिहेव करेगा और यहां से यहां जाएगा तो ये बिहेव करेगा क्या ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो जाएगा क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब इसके मान को अगर देखते हो तो मान होगा 0.15 ये हो जाएगा प्लस में होगा 0.50 तो अब ये डिस्प्रोपोनेट है या नहीं इसके लिए पहला तो ये देखना होगा कि एनर्जी रिलीज या ये कहिए कि फ्री ई जीरो का मान जो होगा ये क्या होगा कंटिन्यूस बढ़ना चाहिए यानी पहले स्टेप में कम हो दूसरे स्टेप में क्या हो अधिक हो क्योंकि रिएक्शन होने के लिए फ्री एनर्जी का मान क्या होगा ये निगेटिव होना है अब देखते हैं कि यह किस तरह से संभव होगा अब देखिए ये हो गया सी यू प्लस ठीक है ये सी यू प्लस जाएगा कहा सी यू टू प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा अब देखिए ये वैल्यू किसमें दिया हुआ है रिडक्शन में तो रिडक्शन में दिया है तो E जीरो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा सिर्फ इसका साइन बदल देते हैं ये हो गया माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव ये होता है डेल जी बराबर होता है माइनस एन ई जीरो एफ एन का मान हो गया कितना एन का मान हो जाएगा आपका एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस ये हो जाएगा आपका वैल्यू रखो तो ये होगा जीरो पॉइंट वन फाइव एफ अब मान लीजिए सी यू प्लस ये जा रहा है कहा ये जा रहा है सी यू जीरो में तो ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा अब ये चूंकि रिडक्शन था तो इसका तो सेम वैल्यू होगा ये वैल्यू हो गया कितना प्लस जीरो पॉइंट फाइव जीरो यहां भी आपके डेल जी का मान क्या हो जाएगा इस पर माइनस जीरो पॉइंट फाइव जीरो एफ हो जाएगा अब इसको जोड़ दो तो जब इसको जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ये होगा टू सी यू टू प्लस ये जाएगा सी यू टू प्लस टू सी यू प्लस सी यू टू प्लस प्लस सी यू जीरो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका आगे आ जाइए डेल जी का मान हो गया माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव होल्ड यानी ये रिएक्शन जो होंगे ये क्या होंगे ये स्पॉन्टेनियस होंगे और इसलिए ये कह सकते हैं कि दस इन सॉल्यूशन 
दस इन सोल्यूशन सी यू प्लस डिस दिस पोर्सनेट डिस प्रोपोर्सनेट इन टू सी यू टू प्लस एंड सी यू जीरो एंड सी यू जीरो ये जो होंगे सी यू टू प्लस जो होगा ये सी यू प्लस टू सी यू प्लस जो होंगे ये सी यू टू प्लस और सी यू जीरो में जा सकते हैं अब देखो यहां से आ गया ऑक्सीडेशन यहां से यहां आया रिडक्शन और इस तरह से हम लोग ई एम एफ डाइग्राम से ये सारी जानकारियां बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद